天哥、啊，恭喜飞机队拿下本场比赛的胜利！ Yes. 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 哇，恭喜 VGDX 成功的逆风翻盘！哎，是的。那么在这一场比赛中呢 ，Chase Man 是成功的把白狼这个式神在中后期装备成型后的恐怖爆发发挥的是淋漓尽致啊，带领 VGDX 是拿下了比赛。哎，那当然呢，这一局 Smiley 的表现也是非常的亮眼，成功证明了自己的玄女是可以拿上场的。哎，所以说，谁说必须迷信于版本，对不对？我跟你讲啊，四宝一这个战术看来还是可以用的。哎。首先要恭喜今天 ZJDX 战队保持自己的连胜金身不换，谢谢杜娜。同时也非常惊讶于 YQCB 战队比赛结束之后依然没有离开现场，给予了我们这次特殊的赛后群访机会。其实是想走的，但是教练不让，按住我们在休息时一定要让我们看看四宝一怎么打，因为是新尝试的战术，所以我们都不太熟练。你好，我想问一下 ZJDX 战队。四保一战术在目前下路比较弱势的版本里，其实并不是那么适合。那为什么你们会在 YQCB 选用失败后，依然坚持这样的战术呢？我们的中单说，他也想试一下四保一，想试一下玩雪女。我心想，好像也行，正好教一下别家的 ID 怎么打四保一。于是我们就打了两把四保一。好的，谢谢。我想问一下 YQCB， 今天第二把结束之后发生了一些小意外，第三把哀家选手就没有出现在首发阵容里，请问您是被禁赛了吗？粉丝们很想知道。其实是这样的，第三把让替补选手上场是教练组和队员们共同讨论出的结果。我知道，现在网上有很多人带节奏，说是哀家耍大牌不肯上，其实不是的，也请大家适可而止。其实当时就是因为艾佳情绪不太好，我们觉得让替补选手上场可能会更合适一点，所以才换人的。我问一下，那么为什么会情绪不好呢？你没看到吗？别说了。我想问一下，这段时间一直关于选手私人感情生活的节奏不断，作为职业选手的你们对此是怎么看的呢？顺其自然吧，没太多往那方面想。我们每天大部分的时间都在训练，很少有时间接触外面的人，所以大家大部分都还是单身。哎，这这这也不代表我们敬老和尚庙啊，<笑>不是找不到，但也不是不想找，也不是不能找啊，反正要弄清楚这怎么一回事儿。但是不少粉丝还是希望选手能够专注的打比赛，在世界赛上争取拿下世界冠军。不要去想太多其他别的事情，就比如说在直播 rank 训练的时候，看看比赛资料就好。排位赛的时候呢，不要去打其他奇奇怪怪的小游戏。在专组这样的地方，不是经常有讨论这些的帖子吗？粉丝希望你们能够认真的打游戏，拿下世界冠军，争取取得好成绩。我复述一遍你刚刚说的话，你看看合不合理？你别搞事情。有不少父母是希望孩子能够好好学习，争取将来高考能够考上清华北大，所以其他事情都不需要去想。就好像他们总希望你们在课间休息的时候多背背英语单词也好，不要去玩那些所谓奇奇怪怪的小游戏也好。父母们经常会讨论这种话题，但他们的初衷也是希望你们能够专注学习，取得好成绩，去过好这一生。这么听上去是挺合理的。但是，一般提出这种建议的粉丝朋友们，大部分都是这个年纪，又或者说是一些工作中的成年人。在这样要求同样是正常人类的职业选手时，我姑且就不去说那些天天嘲笑职业选手不好好训练、只顾着谈恋爱，或者说休息时玩别的游戏的人，你们自己会不会在上课或者上班的时候拿出手机来摸鱼玩贴吧？我只是希望大家换位思考一下而已，大家都很年轻的。谁上课没有开过小差？谁上课没有睡过觉？没有偷看过班花？虽然我没有类似这样的经历，但是我想说，职业选手有什么不同？就要像圣人一样完美无瑕，人无完人
。如果整天拿选手今天玩俄罗斯方块，明天玩贪吃蛇，后天谈恋爱这些来说事儿，是很无聊的。我们大部分时间都是在训练，甚至我们训练的时间比某些人学习的时间还要多。有很多人高中毕业的时候，因为异地恋，相隔两地不得不分手，而我们打职业的，打着打着就被甩了。为什么？为什么呢？建议你们去采访一下 CK 战队打野杨神，他会告诉你们为什么。长男亲妈的鬼死！陈哥，你好像对这些很有心得呀。我的年纪在这个圈子里面也不算小，我打职业很多年。见过的事情也比较多。那这么说，成哥对于选手恋爱的事情其实并不反对喽。适可而止的话，我不反对。男女双双考上清华北大的传奇故事，也不是没听过。成哥，你也想吗？我已经有喜欢的人了。有喜欢的人了，我的天，就哈在咱俩面前。他什么也没说，你什么也没听见，不要脸红，不能脸红，呼吸不能加重，淡定，要淡定。那对一些要求过高的粉丝，成哥有什么想说的吗？很感谢粉丝朋友们的支持与喜爱，未来的比赛我会好好努力。如果可以的话，希望多来现场支持。还有我想说。如果你真心喜欢一个职业选手，就离他的比赛台近一点，离他的生活远一些。谢谢。